سلام دوست عزیز خدا کند همه شما جور و صد من باشین خوش آمدین با برنامه نیگینه ها با من منازاله برنامه امروز ما زیاد بخش دارد بخش اول ما راجب مهمیت لسان ماست که ما چرا باید از لسان خدا یاد بگیریم؟ بخش دوم ما باز هم راجع به یک اختراع و ای یک اختراع از یک چیزی که مطمئن هستم شما خوردین و در سپرمارکت ها هم دیدین در بخش رسامی ما برتان یک رسامی را نشان میدم و در آخر برنامه یک خواندن برایتان در پیانو میزنم اما برایتان نمیگم که کدام خواندن است به نام خداوند یکتا شروع میکنم ما چرا باید از لسان خدا یاد بگیریم ما باید از لسان خدا یاد بگیریم چرا که لسان ما هویت ماست ما در کشور ما دو لسان رسمی داریم دری و پشتو اگر در خانواده ما دری زیادتر حرف زده میشه ما باید از اول دری را یاد بگیریم اما اگر در خانواده ما زیادتر پشتو حرف زده میشه ما باید از اول پشتو را یاد بگیریم یاد گرفتن لسان های خارجی مشکل کار نیست برای ما چرا که ما به مکتب میریم اما مهمین است که ما لسان خدا یاد بگیریم اگر چی که ما در این کشورها تولد شدیم و به تمام حقوق داریم ما اول افغان هستیم فرق نمی کند که ما در کدام کشور زندگی میکنیم اگر در کانادا هستیم به نام افغان کن... کانادایی شناخته میشیم اگر در امریکا هستیم به نام افغان امریکایی شناخته میشیم و در کشورهای اروپایی همچنان یاد داشتن لسان ما نه تنها بر خود ما یک افتخار است بلکه بایس یک لسان دوم یا سوم میتونیم مهمترین کارها را به دست بیاریم مردمای چینایی، اندی و ایرانی زیاد به کورس ها میرن تا که لسان های خدا یاد بگیرن. اما ما افغان زیاد به این چیزا نمیتونیم برسیم چون که در این کشورها زیاد کورس های دری و پشتو نیست. بهترین مکتب برای ما خانه ما و مهربانترین ملم مادر و پدر ماستن یاد گرفتن لسان ما کار مشکل نیست اگر ما اول با الف با شروع کنیم و بعد از یاد گرفتن الف با روز پنج لغت یاد بگیریم در یک هفته میتونیم که سی و پنج لغت یاد بگیریم و اگر ما یک لغت ها را نشته کنیم و بسیار زودی بخیر لسان یاد میگیریم اما ما نباید است به کورس های ایرانیا بریم چرا که فارسی ایرانیا زیاد فرق داره با لسان دری ما افغانا مثلا در ایرانی و ناکه گلابی میگن ما در دری ناکه ناک میگیم اما گلابی در لسان ما یک رنگ است فرق میبینید ما اگر لسان خدا یاد داشته باشیم نه تنها مشکلای خود میتونیم حل کنیم بلکه مشکلای هم وطنان عزیز خدا هم میتونیم حل کنیم بهترین وقت برای یاد گرفتن لسان ما رخصتی تابستان است پس بیاین با خود وعده کنیم که یاد گرفتن لسان خدا برای خود یک هدف میسازیم و ما باور دارم که به نام و کمک خداوند بزرگ 
شما میتونین که لسان ها را یاد بگیرین. Why do we need to learn our languages? We need to learn our languages because our language is our identity. In our country, there are two official languages, Dari and Pashto. If in our family, Dari is spoken more often, we need to learn Dari first. But if in our family, Pashto is spoken more, we need to learn Pashto first. Learning the languages of this country isn't difficult for us because we go to school. However, it is very important for us to learn our own languages. Friends, we were born in this country and we have access to all rights. But we will always be Afghans first. It doesn't matter what country we are living in. If we are in Canada, we will be known as Avian Canadians. If we live in America, we will be known as Avian Americans. The same goes for all European countries. Learning and knowing our language is not only going to be something we will be extremely proud of, but we can also find very important and good jobs because we will know two to three languages. Many Iranians, Indians, and Chinese people go to courses so that they learn their language. However, in these countries, we don't have access to many Pashto and Dedi Afghan courses. So the best goal for us is our home and the most kind and supportive teachers are our mothers and fathers. Friends, learning our language isn't something difficult to do. We first need to learn the alphabet in the language we want to learn, whether it's Dari or Pashto. If we learn five words a day, we can learn 35 words in a week, and if we write these words, we will learn the language very quickly. We shouldn't go to the courses of Iranians because the Iranian Farsi language is completely different from the Afghan Dadi language. For example, we call a pear in our language nok, but in the Iranian Farsi language, they call a pear a gorobi. Gorobi in Dadi is the color pink. You see the difference? When we know our language, we will not only be able to solve our own problems, but also the problems of our fellow Afghans. The best time for us to learn our language is during the summer break. Let's make a promise to ourselves that we will turn learning our language into a goal for us. And I believe in you all, that inshallah, you will be able to speak fluently in the language you want to learn. Bakhshe duwa mama rajibre yek ekhtaras. Wa i ekhtarai chia? Corn flakes. Corn flakes te chizastak mutmainastam shuma برای چای صبحتان یک وقت خوردین و بسیار یک خوراک کباب و سیریال مزدار است و مطمئن استم که در سوپرمارکت ها هم دیدین چون بسیار یک خوراک کباب مشهور هم است دوستای عزیز در آخر قرن اجده ساعت امریکایا بسیار خراب بود چرا؟ چون که چای صبح بسیار چرب و نمکی می خوردن. در وقت چای صبح از گوشتای چربیدار استفاده می کردن. دو برادر بود به نام جان و ویلیام کلاک که می یک چای صبح سی جور کنن تا که مردم خدا کمک کنن. 
گرفتن و گندم جوش دادن چرا که میخواستن به جای نان خشک یک چیز سی تر جور کنن اما گندم بر زیاد وقت جوش دادن با وقتی که گندم آشکت زدن گندم پاش پاشد گندم گرفتن و با چند قسم مغزباب گت کردن در داشت ماندن بر مریضای شفخانه که صاحبش جان کلارک بود دادن و خوردن اما فکر کردن که کمک بیمزاد البته چون سیریال تنا از گندم و مغزباب جور شده بود و این تو چیز که مزه خاص ندارد ویلیام کلاگ میخواست کمره جواری امتحان کنه و به جای گندم جواری استفاده کنن خب سیریال با جواری جور کردن و همه گی خوششان آمد ایچ کس شکایت نکد که این سیریال بیمزه بود ویلیام کلاگ در فکر ازی بود که چطور تجارتشان پیشرفت کنه و چه قسم زیادتر پیسه به دست بیارن و شروع کرد به انداختن بوره در این سیریال ها اما بیادر کلانش جان کلاگ بسیار قرار شد چرا که او باور داشت که برخلاف هدف خود کار میکردن و کمپانی را رها کرد در سال 1922 ویل کلاگ نام کمپانی خدا ویلیام کلاگ سیریال کمپانی ماند در سیریال کمپانی خود چند قسم سیریال دیگر هم داشت مثل سیریال برنج، چاکلیتی، از میوه و یک چیز دیگر به نام فراستد فلیکس که خود کنفلیکس است اما گرفتن در بوره چکه کردن هم بوره در خود کنفلیکس زیاد انداخت شده و هم خود کنفلیکس گرفتن در بوره چکه کردن و سی تر کنفلیکس است از خاطر کش کنین که از کنفلیکس زیادتر استفاده کنین نسبت به فراستد فلیکس قسم که گفتم کنفلیکس بسیار یک چای صوب سیه و فایده های زیاد داره آهن زیاد دارد کلسترول کم دارد برای نفرهایی که شکر دارن خوب است و بورش نسبت به سیریال های دیگه بسیار کم است در یک گیلاس کنفلیکس تنا سی گرام بوره است که کمتر از یک قشق چای خوری است بسیار خوب است I will now share with you the invention of a delicious breakfast food which I am sure you have seen in supermarkets and you have had for breakfast at least once and it's cornflakes. Cornflakes is a very healthy breakfast. In the towards the end of the 18th century the health of Americans were terrible because they would eat a very high in fat and sodium breakfast. Their breakfast consisted of many high in fat meats. There were two brothers named John and William Kellogg who wanted to create a healthy breakfast to save and help the people of their country. They boiled some wheat because they wanted to make a healthier substitute for bread. But when they boiled the wheat, they let it boil for too long. And when they rolled out the wheat, the wheat started to separate into flakes. They mixed the flakes with some nuts and put it in the oven. When they tried the flakes, they decided that it would be something good to give to the patients of the hospital that John Kellogg owned. When the patients tried it, they didn't think the taste was bad. They just thought it was a little bland. Obviously because the flakes were just made out of wheat and nuts. And these two things don't have a very outstanding and they don't have much of a taste. Will Kellogg wanted to try the process with corn, with corn instead so that they make corn flakes instead of wheat flakes. And when they tried the process with corn, everyone loved it. They didn't complain about the cornflakes tasting bland. William Kellogg was in the thoughts of having a bigger business 
and getting more profit out of his business. And he started adding sugar to the cereal recipes. And this led to more people buying the cereal. But John Kellogg thought that they were going against their original goal, which was to keep the American people healthy. And so he left the company. In 1922, William Kellogg named his company William Kellogg Cereal Company. And now there are many other types of cereal by the Kellogg Company, which include Fruit Loops, Cocoa Puffs, and also Frosted Flakes. Frosted Flakes are also corn flakes. However, they have more sugar added to them and they have been dipped in a sugary syrup. So the corn flakes are white. And this cereal, Frosted Flakes, isn't the healthiest for us. So it is best if you try to eat more corn flakes instead of Frosted Flakes. But treat yourself sometimes as well. As I said earlier, corn flakes are very healthy. They are very high in iron. They're low in cholesterol. Their sugar is less compared to other cereals like Frosted Flakes and Fruit Loops. A cup of Corn Flakes has only three grams of sugar, which is less than a, tab- uh, than a teaspoon of sugar. All of the things that we have to do is to do a good thing. سبز، سرخ و سیاه و ایرنگ ها از یک بیرق است میفهم این کدام بیرق؟ بله بیرق افغانستان ای اکسا در فیسبوک نیگینه ها پوست میکنیم فراموش نکنین که کومنت بگذارین که چه قسم رسامی شما میخواین من افتی بعد رسم کنم و اگه خوش دانمت لطفا لایک کنین برنامه نگینه ها با نشر ویدیو پیانوی ما به ختم می رسد. اما ما آلم رایتان خدافیزی می کنم. تشکر از توجهیتان. لطفا برنامه نگینه ها را از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین از پنجشنبه شب ساعت نو بجه. خدافیزتان. از ویدیوهای نو نیگینه ها لذت ببرین فیسبوک ما رو لایک کنین